டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேத்துக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சமக்கா சரக்கா அப்படிங்கிற மத்திய பழங்குடியினர் பல்கலைக்கழகம் எங்கே அமைக்கப்பட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து தெலுங்கானா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஓகேவா அந்த கடற்கரையோர மாவட்டங்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதோட லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் கடற்கரையோர மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று எல்லோரும் பதிமூணுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து டென்த்து புக்கில் இருந்ததை பார்த்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் நான் அதுக்கு எதுவும் சொல்லல அண்ட் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சிருப்பாங்கல்ல நாகப்பட்டினத்தெல்லாம் மயிலாடுதுறையாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடற்கரையோர மாவட்டங்கள்னு வரும் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் போகிறதுக்கு தான் இப்போ இந்த மேப் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் இதில் பாருங்கள் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாகப்பட்டினம் ஓகேவா திருவாரூர் வந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு மேலே இருக்கிறதுல வந்து கவர் ஆகும் அந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயிலாடுதுறை இருக்குல்ல இது வந்து ஓல்டு மேப்பெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு தான் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து அதை ரெண்டு ஆஃபாக பிரிச்சிட்டாங்க அதனால் நாகப்பட்டினம் கீழே மயிலாடுதுறை மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் கடலூர் விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு சென்னை திருவள்ளூர் ஓகேவா இதை கவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினான்கு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் பாதுகாவலர் அப்படின்னா யாருன்னா சபாநாயகர் இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் வந்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் பாதுகாவலர் இதை வந்து அவரே சொல்லியிருக்காரு நான் இப்போதைக்கு நான் பா சபாநாயகராக யார் இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஓம் பிர்லா இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காரு என்ன பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நேற்றைய தினத்தில் வந்து அந்த புகை குண்டுகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வீசினாங்க சாரி அந்த புகை குப்பிகள் ஓகேவா ஸோ அதை வீசினாங்க அது சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் பேசும்போது அவர் இதை சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் வந்து கட்சி சம்பந்தமாக நீங்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் நடந்தது வந்து கொண்டு போகக்கூடாது ஏன்னா நான் தான் நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் பாதுகாவலர் என்ன நடந்தாலும் நான் தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஸ்பீக்கர் டெப்யூட்டி டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறவங்க ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இதில் இருப்பாங்க லோக்சபாவில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஆர்டிக்கல் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் நைன்டி ஓகேவா ஸோ ஆர்டிக்கல் நைன்டி த்ரீ தான் த ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீக்கரை பற்றின ஆர்டிக்கல் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து உங்களுக்கான கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா யாருன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க அவரோட பீரியட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களுடன் முதல்வர் திட்டம் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா டிசம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் நம்ம முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் தொடங்கி வைக்க போகிறாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பொதுமக்கள் அதிகமாக அணுகிற துறைகள் எல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ வந்து இந்த லேண்ட் சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்புறம் வருமான ச துறை சான்றிதழ்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு பதிமூன்று துறைகளுக்கு கீழே ஸோ இந் இதை வந்து மக்களை ஈஸியாக அவங்க அணுகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிராம ஊராட்சி மாவட்ட அளவில் பிளாக் லெவல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து முகாம்கள் அப்படிங்கிறது கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு அந்த நான்கு மாவட்டங்கள் இருக்குல்ல சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்டை தவிர ஏன்னா அங்கே வெள்ள பாதிப்புகள் இருக்கனால அதை தவிர்த்து மீதி ஏரியாஸ்லாம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே இந்த சிறப்பு முகாம்கள் அப்படிங்கிறத கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து மக்களோட குறைகளை கேட்டு தேர்ட்டி டேஸில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த குறைகள் தீர்த்து வைக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது இதோட நோக்கம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட தொடர்பு இதே மாதிரியான இதுவரைக்கும் எத்தனை திட்டங்கள் நம்ம முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தொடங்கி வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா கள ஆய்வில் முதல்வர் உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டம் முதல்வரின் முகவரித்துறை இப்போ கள ஆய்வில் முதல்வர் அப்படிங்கிறது ரீசெண்டாக தான் பிப்ரவரி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க
டுவெண்ட்டி ஒனில் பதவியேற்றதுமே கையெழுத்திட்ட அரசாணைகளில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு சிறப்பு திட்டம் தான் இந்த முகல் உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் இது எப்போ வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஜூலை சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட சிறப்பு அலுவலராக யாரை நிர் நியமிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் அப்படிங்கிறவங்கள தான் நியமிச்சிருப்பாங்க இவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஓகேவா ஸோ இது உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் அப்படிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான ஒரு நோக்கம் கொண்டது தான் இந்த எல்லா திட்டங்களும் மக்களை ரீச் அடைதா அப்படி ரீச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறதான ஒரு திட்டம் தான் இந்த உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் அப்படிங்கிற திட்டமும் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டம் இது வந்து டி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம பார்த்துருப்போம் இதுக்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தான் பொறுப்பாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து எல்லா திட்டங்களும் மக்களை சென்றடைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ஆய்வு பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்க டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு உள்ள எல்லா ஏரியாலையும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் ரீசெண்டாக வீடியோஸில் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கழாய்வில் முதல்வர் அந்த திட்டத்துக்கு கீழே வர்ற ஒரு திட்டம் தான் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் அப்படிங்கிற திட்டம் நெக்ஸ்ட் முதல்வரின் முகவரித்துறை இந்த துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குமே இந்த துறைக்கு ஒரு சிறப்பு அலுவலராக அந்த ஷில்பா பிரகாஷ் சத்தி நியமிச்சிருப்பாங்க <laughs> என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழர்களோட பாரம்பரியம் கலாச்சாரத்தை எல்லாம் அந்த காசியில் வந்து அவங்க ச ஒரு கொண்டாட்டமாக கொண்டாடுறது தான் வந்து இந்த காசி தமிழ் சங்கம் தமிழோட பெருமைகளை பறைசாற்றுறதுக்கான ஒரு திருவிழா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த வருஷமும் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போனா டிசம்பர் பதினேழுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் மத்திய சட்டமன்றத்தில் பகத்சிங் வந்து எப்போ குண்டு வீசினார் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா ஆக்சுவலாக தொழில் தகராறுகள் சட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மசோதா வந்து தாக்கல் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க முன்னால் ரொம்ப கோபமாக இருப்பாங்க அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் பிடிக்காமல் ரொம்ப கொடுமை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே ஸோ அதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் முனைப்பில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த குண்டு அப்படிங்கிறது வீசியிருப்பாங்க ஆனால் இதில் யாருமே இறந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் நம்ம டூ டேஸ் முன்னாடி தான் பகத்சிங்கை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா இப்போ வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த புகை குப்பி வீசினாங்கல்ல ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பகத்சிங் என்ன பண்ணாரோ அதே தான் நாங்களும் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பருவநிலை மாற்ற செயல்திறன் குறியீடு இதுவுமே நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்த ஒரு டேட்டா தான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பிளேஸ் வந்து காலியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபோர்த்து பிளேஸில் வந்து டென்மார்க் அப்படிங்கிறது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் பிளேஸில் வந்து யார் இருந்தா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருப்பேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கான கொஸ்டின் இதில் என்ன அப்படின்னா இந்தியா இதில் எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு நேற்று நடந்த மீட்டிங்கில் திரௌபதி முர்மு நம்ம பிரசிடண்ட் அவர்கள் இந்த டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இதை எடுத்தேன் ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி இதை ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டூ டேஸ் முன்னாடியே வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அது என்னன்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஓகேவா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆசிய யூத் ரேப்பிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸில் நடந்துச்சு இதில் வந்து இந்தியா டோட்டலாக ஒரு நயன் பதக்கங்கள் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நாலு கோல்டு மூணு வெள்ளி ரெண்டு வெண்கலம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகள் மீது எண்ணெய் கசிவு இதோட தாக்கத்தை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு பணிக்குழு அப்படிங்கிறது எந்த ஸ்டேட்டில் அமைச்சிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு ஓகேவா ஆலிவ் ரிட்லி அப்படிங்கிற டேர்டையில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆமைகள் இது வந்து எங்கே அதிகமாக காணப்படுதுன்னா ஒடிசாவில் தான் காணப்படுது இதுக்குன்னு சொல்லி ஒடிசாவில் காஹிர் மாதா மெரைன் சான்ச்சுரி அப்படிங்கிறது ஒரு ச தனி சரணாலயமே வச்சுருக்காங்க ஸோ காஹிர் மாதா சரணாலயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒடிசாவில் தான் இருக்குது ரீசெண்டாக கூட நியூஸில் போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒன் வீக் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகள் வந்து அந்த அதோட இனப்பெருக்க காலம் இது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒடிசா கோஸ்ட்டில் வந்து அங்கே தானே அப்துல் கலாம் தீவெல்லாம் இருக்குது ஸோ சாரி அப்துல் கலாம் இந்த ராக்கெட் ஏவுதளம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அங்கேருந்து அந்த ராக்கெட் எல்லாம் ஏவுறத கொஞ்சம் நாளைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகள் வந்து தன்னோட இனப்பெருக்க காலத்தை இருக்கிறனால அதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்
இதில் எண்ணெய் கசிவோட தாக்கம் வந்து அந்த ஆலிவ் இட்லி ஆமைகள் மீது எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு குழு எந்த ஸ்டேட் நியமிச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் நியமிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் முனையம் இது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அகமதாபாதில் கட்டப்ப கட்டிகிட்ருக்காங்க ஓகேவா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது இந்த ப்ரா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து எப்போ அடிக்கல் அப்படிங்கிறது நாட்டியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருக்கும் ஸோ இது எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்னா மும்பை டு அகமதாபாத் இதுக்கு வந்து நமக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா ஃபண்ட் வைஸும் சரி டெக்னாலஜி வைஸும் சரி யார் அப்படின்னா ஜப்பான் ஓகேவா நம்ம இந்திய பிரைம் மினிஸ்டரும் நம்ம நரேந்திர மோடி அவர்களும் ஜப்பானோட அதிபரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஜப்பான் தான் இதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கல் ஹெல்ப்பும் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் ஓகேவா ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மத மற்றும் பொது இடங்களில் ஒலி பெருக்கி பயன்படுத்த தடை செய்த மாநிலம் எது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசம் ஓகேவா ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆசியான் இந்தியா திணை திருவிழா இது எங்கே நடைபெற இருக்குன்னா நியூடெல்லியில் நடைபெற இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இது வந்து இந்தோனேஷியாவில் வந்து நடந்திருக்கும் ஜஹர்தா இந்தோனேஷியாவில் ஸோ அதை வந்து இந்தியா தான் வந்து முன்னின்று நடத்தியிருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது சர்வதேச திணை ஆண்டு சிறுதானிய ஆண்டு அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை முன்னிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் ஆசியான் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா நேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஏஷியன் நேட் நேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எட்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜஹார்தா இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்எஃப்ஏஓ அறிக்கை இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸோட ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே நம்ம பார்த்துருப்போம் இதை பற்றின டீட்டெயில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆரோக்கியமான உணவை வாங்க முடியாத இந்தியர்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஒரு பர்சன்டேஜ் இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு கொஸ்டின் இது கண்டிப்பாக இது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்து கேட்குறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரோம் இட்டாலியில் இருக்குது லாஸ்ட் இந்தியாவில் உற்பத்தி துறை முதலீடு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் என்வஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல அந்த ரேங்கிங்கில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கான்னா குஜராத் செகண்ட் பிளேஸில் மகாராஷ்டிரா தேர்ட் பிளேஸில் தமிழ்நாடு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு யூனிட் நைனில் வரும் இந்த டாபிக் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதான் வந்து இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே இதை வந்து ஒரு ரீகேப் அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டேன் ஃபஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் பகத்சிங் மத்திய சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசியதை எப்போ பருவநிலை மாற்ற செயல்திறன் குறியீடு அப்படிங்கிறதுல இந்தியாவோட பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இதான் வந்து இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் ரீகேப் பார்த்துடலாம் நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் பாதுகாவலர் யார் சபாநாயகர் தான் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டம் டிசம்பர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கோயம்புத்தூரில் நம்ம முதல்வர் அவர்கள் தொடங்கி வைக்க போகிறாங்க காசி தமிழ் சங்கம் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட செகண்ட் எடிஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீஸ் இப்போ வந்து நடக்க இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசிய யூத் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் இது எங்கே நடந்துச்சு யூஏஇயில் இதில் இந்தியா மொத்தமாக எத்தனை பதக்கங்கள் வின் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்பது பதக்கங்கள் ஆலிவ் இட்லி ஆமைகள் மீது எண்ணெய் கசிவு அந்த கசிஞ்சனால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தோடு கண்காணிக்க ஒரு பணிக்குழு அப்படிங்கிறது எந்த மாநிலம் நிறுவியிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு இந்தியாவில் முதல் புல்லட் ரயில் முனையம் அப்படிங்கிறது அகமதாபாத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கு மத மற்றும் பொது இடங்களில் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த தடை விதித்துள்ள மாநிலம் மத்திய பிரதேஷ் ஆசியான் இந்தியா திணை திருவிழா அப்படிங்கிறது எங்க நடக்குது நியூ டெல்கியில யுனைட் நேஷன்ஸ் எஃப்ஏஓ அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஆரோக்கியமான உணவை வாங்க முடியாத இந்தியர்களோட பர்சன்டேஜ் அளவு செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இந்தியர்கள் ஆரோக்கியமான உணவை வாங்க முடியாதவர்களா இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் உற்பத்தி முதலீட்டில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கா குஜராத் செகண்ட் பிளேஸில் மகாராஷ்டிரா நம்ம தமிழ்நாடு தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இந்த மேப்பையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து நான் உங்களுக